பாயசம் செய்கிறதுக்கு ஒரு கைப்பிரி அளவுக்கு பருப்பை கழுவிட்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய டம்ளரால் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது இரநூறு எம்எல் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு பல் பூண்டை தோல் உரிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கேரட்டை நல்லா தோலை சீவிட்டு கழுவி எடுத்திருக்கேன் அதை அப்படியே முழுசாக சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கணும் மஞ்சத்தூள் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா டேஸ்ட்டு கெட்டு போயிடும் ஸோ கொஞ்சமாக மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க பருப்பு வந்து லேட்டாக வேகும் ஆனால் கேரட் வந்து சீக்கிரம் வந்துடும் அப்போ கேரட்டை நம்ம கட் பண்ணி போட்டோம்னா கேரட் ரொம்ப வெந்து மசிஞ்சு போயிடும் அதிகமாக காய் வெந்துருச்சுன்னா அதோடைய உயிர் சத்தெல்லாம் போயிடும் அதனால தான் நான் முழுசாக போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா தான் கேரட்டும் பருப்பும் வேகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா பருப்பு வெந்துருச்சு நான் தேவையான அளவு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஜீரணத்துக்கும் நல்லது நல்ல கொழுப்புக்கள் அதில் இருக்கிறதுனால நல்லா சேர்த்துக்கலாம் டெய்லியுமே சாப்பாடில் நெய் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் சாப்பாடை தனியாக பிசைஞ்சிக்கணும் சாதத்தை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா கொலைய பிசைஞ்சிக்கோங்க பருப்பை சேர்த்து பிசைஞ்சிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கொலையை பிசைய முடியாது நிறைய பேர் மிக்சியில்லாம் போட்டு அடைப்பீங்க அப்படிலாம் அடிக்க வேணாம் கையிலே நல்லா கொலையை பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நான் பருப்பையும் கேரட்டையும் நல்லா மசிச்சு விட்டு பிசைஞ்சிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் மிக்சியில் அடிக்கிற பதத்திலே இருக்கும் கையில் பிசைஞ்சாவே இதை கண்டிப்பாக எல்லோரும் கொடுங்க பச்சை பயிர் சாதம் செய்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு பச்சை பயிரை ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஊற வச்ச தண்ணியோட சேர்த்து ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் வேகிறதுக்கு அதாவது நானூறு எம்எல் தண்ணி அப்போ தான் நல்ல பயிர் வந்து கொலைய வேகும் இப்போ ஒரு மூணு பல் பூண்டு எடுத்து உரிச்சிட்டு சேர்த்துக்கிறோம் கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கணும் இதோடவே ஒரு ரெண்டு சின்ன வெங்காயத்தை தோலை உரிச்சு சின்ன சின்னதாக நறுக்கிட்டு சேர்த்துக்கலாம் என்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லை அதனால நான் சேர்க்கல தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க குக்கரை மூடி வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் குக்கரை திறந்து பார்க்குறேன் நல்லா பயிர் வெந்துருக்குது தேவையான அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ ஸ்பூன் வச்சு அந்த பயிரை வந்து கரைச்சி பாருங்க ஈஸியாக கரையணும் சப்போஸ் கரையலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இப்போ நான் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் மசிய வெந்துருச்சு சாதத்தை ஏற்கனவே நல்லா பிசைஞ்சிருக்கேன் நல்லா கொலைய பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதில் இந்த பயிரை நான் சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப இறுக்கமாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா சுடுதண்ணியை ஆற வச்சு அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து பிசைஞ்சு குழந்தை வந்து எந்த அளவுக்கு உங்கள் குழந்தை வந்து மென்று சாப்பிடுவோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பதத்தில் கொடுத்துக்கோங்க எங்கள் பாப்பா மெல்லவே மாட்டா அதனால் நான் நல்லா தண்ணி சேர்த்து நேவாக பிசைஞ்சுக்கிறேன் பச்சை பயிர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இம்யூனிட்டி கொடுக்கும் இந்த மாதிரி முழு தானியங்கள் எல்லாமே நல்ல இம்யூனிட்டி கொடுக்கும் அதனால் அடிக்கடி சாப்பாட்டில் சேர்த்து கீரை சாதம் செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு எடுத்துக்கிறேன் மூணு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கைப்பிடி அளவு பருப்புக்கு இரநூறு எம்எல் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் நான் ஒரு ஃபுல் டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் பருப்பை வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் கொஞ்சமாக கீரை குழந்தைக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கிறேன் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நல்லா அதை கரைச்சி விட்டுக்கிறேன் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கணும் நம்ம கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு சின்ன வெங்காயத்தை கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி போடலை தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க கீரைகளை உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் கீரையும் பருப்பையும் நல்லா கலந்து பாருங்கள் தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்குதான்னு பாருங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு குக்கரை மூடி வச்சு சிம் பண்ணிடுறேன் சிம் பண்ணி ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் விட்டோம்னா கீரை நல்லா மசிய வெந்துடும் இப்போ நான் மூடி வச்சு சிம்மில் அரைச்சிட்றேன் நம்ம கீரை வெந்ததுக்கப்புறம் அந்த பருப்பும் கீரையும் இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே கூட சாப்பாட்டில் போட்டு கொடுக்கலாம் நான் வந்து எப்போவுமே மிக்சியில் கொஞ்சம் அரைச்சிக்குவேன் தேவையான அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் மிக்சியில் அரைக்கும் பொழுது தான் நல்லா வந்து செரிமானம் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அதனால் நான் அப்படி பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு சாதத்தை தனியாக நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் கீரையை போட்டு ஒன்றா பிசைஞ்சிங்கன்னா அந்தளவுக்கு மசியாது தனியாக பிசைஞ்சு நல்லா எடுத்துக்கோங்க மிக்சியெல்லாம் போட தேவையில்லைங்க பாருங்கள் இதிலே நல்லா கொலைய பிசைஞ்சிக்கலாம் கையிலே இப்போ கீரையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க கீரை ஆட் பண்ணிவிட்டு